ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கணுன்னு அவளோடு கூட உட்காந்துருக்கிறீங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அருமையான குட்டி பிள்ளைகளை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கமார் அன்னை மாதிரிலாம் உங்களுக்காக மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்காக அவங்க ஆயத்தப்படுத்துகிறாங்க எனவே நீங்கள் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் ஓகேயா இப்பொழுதும் இந்த ப்ரோக்ராமு எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி கண்களை மூடி யேசப்பாவை நோக்கி பார்த்து குட்டி பிள்ளைகளாக நீங்கள் நானும் ஜபிக்க போகிறோம் கண்களை மூடுவீங்களா ஜோ மண்ணுவோமா கிருபையும் இறக்கமும் மகா பரிசுத்தம் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல அருமையான ஓ அழகிய மாலை வேளையிலும் அன்பு குட்டி பிள்ளைகளையுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிறேன் இந்த அன்பு பிள்ளைகள் இப்பொழுதும் இந்த சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராமை பார்க்க போகிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இது ஆவிக்குரிய படிப்பினைகளை சொல்லித்தரட்டும் இந்த அன்பு பிள்ளைகள் எல்லா விதத்திலும் ஆசீர்வாதத்தோடு கூட வாழ்ந்திருப்பார்களாக என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த அன்பு பிள்ளைகளை குட்டி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நான் சிபிக்கிறேன் தேவ கிருபை அன்பு பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் இந்த ப்ரோக்ராமை ஆசீர்வதித்து தாரும் ஆண்டவரே அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 குட்டி பிள்ளைகளா சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இந்த ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை தரும் ஆமேன் 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 ஹாய் குட்டீஸ் ப்ரைஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஜூன் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகணும் எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ஜாலியாக புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க ஆனால் எது பண்ணதுக்கு முன்னாடியும் ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரியா குட்டீஸ் ஆமாம் குட்டீஸ் அக்கா சொன்னாங்கல்ல முக்கியமான விஷயம் ப்ரேயரோட இந்த வருஷம் கூட ஆண்டவர் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு தடை இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எக்ஸாம்லாம் சூப்பராக எழுதி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் போக போகிறீங்கள ஸோ இந்த இயர் எண்டு வரைக்கும் இதே மாதிரி ஆண்டவர் எந்த தடையோ லாக்டவுன் எதுவும் வராதபடி நல்லா சூப்பராக ஸ்கூல் போய் சண்டே கிளாஸ் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோன்னு ப்ரேயர் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக ப்ரேயர் பண்ணணும் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணும் ஓகேவா இந்த சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராமே அக்கா ப்ரே பண்ண போகிறேன் என் கூட சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை கடைசி வரையும் இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க ஓகே குட்டீஸ் அக்கா ப்ரைசஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லாரும் ப்ரைசஸ் பண்ணலாமா ஓகே குட்டீஸ் நம்ம இப்போ ப்ரைசஸ் பண்ணலாம் சப்பா அந்த நல்ல நேரத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா என்ன நல்ல ஏசப்பா என்ன படிப்பை தந்தீங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு நல்ல டிஷன் எடுக்க தந்தீங்க ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் ஏசப்பா இந்த நாள் முழுசும் இந்த வழி நடத்திட்டு வந்தீங்க ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் ஏசப்பா எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா என் நிலவுகள் எட்டாவது எனக்கு சொல்லி தந்தீங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு அம்மா நல்ல அம்மா அப்பா தந்தீங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா நல்ல சபையை தந்தீங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் ஏசப்பே நல்ல சபையில் இருக்கிற ஏசப்பா நல்ல அண்ணாக்கள் அக்காக்கள் தந்தீங்க ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தந்தீங்க ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா ஒரு நல்ல சபையை தந்த ஏசப்பா அதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியத்தை தந்தீங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா என் வாழ்க்கையில் ஏசப்பா எந்த டிசிஷன் எடுக்க தெரியாமல் இருந்தேனே ஏசப்பா எனக்கு வழி காட்டினீங்களே ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா இன்னும் எனக்கு வழியாக இருக்கீங்களே ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் என் நிலைவுகள் எட்டாவது ஏசப்பா எனக்கு பெரிய காரியங்களே எனக்கு என் வாழ்க்கையில் எனக்கு செஞ்சு தரீங்களே அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா எனக்கு வாக்கு தந்தீங்களே அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசுவேனை வழி நடத்தி ஏசப்பா என் உயரத்தில் காண வைக்கிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த அந்த மாதம் முழுவதும் என்னை நடத்திட்டு வந்தீங்க ஏசப்பா ஒரு குறையும் இன்றி என்னை நடத்திட்டு வந்தீங்களே அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் என் தேவைகள்லாம் சந்திச்சு ஏசப்பா என் முன்னாடி போய் ஏசப்பா கோணான வழிகள்லாம் நீ செமையாக்குனீங்களே அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா என் நிலவில் எட்டாவது எனக்கு நீங்கள் சொல்லி தந்தீங்க ஏசப்பா அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறம் படிப்பின் காரியங்களை ஏசப்பா இன்னும் எவ்வளோ காரியங்களை எனக்கு வழி நடத்துனீங்க அது அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் ஏசப்பா எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் வந்து ஏசப்பா மண்ணான மண்ணா ஏசப்பா என்ன நீங்கள் நேசிச்சிங்க அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் சப்பா என்னை நேசித்த அன்பு காமக்கு ஸ்தோத்துறேன் சப்பா இசவே என்னை இந்த பூமியிலேருந்து வேறு பிடித்து எடுத்தீங்களே அது காமக்கு ஸ்தோத்துறேன் சப்பா ஐயா நீங்கள் என்னென்ன இசப்பா
அழகாக இந்த நீ சீக்கிரீங்க அதுக்கு அம்மாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா நல்ல உடுத்துறதுக்கு உடையும் ஏசப்பா எல்லாத்தையும் எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நீங்கள் செஞ்சு தரீங்களே அதுக்கு அம்மாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா என் நினைவு எட்டாவது எனக்கு தரீங்களே அதுப்பா அதுக்கு அம்மாவுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஏசுவே இந்த ஸ்தோத்திரங்களை ஏற எடுக்கிற நல்ல பிதாவே அமீன் குட்டிஸ் இவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் ஆண்டவரை துதிச்சு அழகா பிரைசஸ் பண்ணீங்களா அண்ணாவோட சேர்ந்து பிரைஸ் பண்ணீங்கல்ல இப்ப வந்து நம்ம ஆக்ஷன் சாங் பாட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்ன பாட போறோம் இந்த வாரம் அப்படின்னா நீ தான் பராக்கிரமசாலி நிறைய குட்டிஸோட ஃபேவரட்டான சாங் தானே ஸோ அந்த சாங் பாட போறோம் அக்காவோட சேர்ந்து பாடுறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா அக்காங்களும் ஆக்ஷன் பண்ணதுக்கு ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பாடலாமா பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி கத்தரு நோடிருந்தால் கத்தரு நோடிருந்தால் கத்தரு நோடிருந்தால் கத்தரு நோடிருந்தால் நீதான் பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி நீதான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி கத்த நம்மோடிருந்தால் கத்த நம்மோடிருந்தால் கத்த நம்மோடிருந்தால் கத்த நம்மோடிருந்தால் நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி நாம் தான் பராக்கிரமசாலி ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து இந்த சாங் வந்து நல்லா பாடுனீங்களா ஆக்ஷன் பண்ணி பாடுனீங்களா ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சாங் பாட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் சாங் என்ன பாட போகிறோன்னா ஜபவீரன் தாலியிலின் கதையை கேளுங்க அந்த சாங் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சாங் தானே ஸோ அக்காவோட சேர்ந்து எல்லாம் பாடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா ஜபவீரந்தானியேலின் கதைய கேளுங்க மூன்று வேளை ஜபித்து வந்தால் தானி ஏழுங்க ஜபவீரந்தானியேலின் கதைய கேளுங்க மூன்று வேளை ஜபித்து வந்தால் தானி ஏழுங்க தரியு ராஜா நண்பனுங்க ஆனா தேவனுக்கு பிள்ளைங்க தரியு ராஜா நண்பனுங்க ஆனா தேவனுக்கு பிள்ளைங்க ஜபவீரந்தானியேலின் கதைய கேளுங்க மூன்று வேளை ஜபித்து வந்தால் தானி ஏழுங்க தண்ணி 
கிரீடம் நான் என்ன பிக்காவே ராஜா சொன்னாரு இல்லாவிட்டால் சிங்க கெபியில் போடுவேன் என்றாரு தன்னிடம் நான் என்ன பிக்காவே ராஜா சொன்னாரு இல்லாவிட்டால் சிங்க கெபியில் போடுவேன் என்றாரு ஜெபித்தாரே தானியல் பயமின்றி அதனால் போடப்பட்டார் கெபிக்குள் வேறு வழியின்றி ஜெபித்தாரே தானியல் பயமின்றி அதனால் போடப்பட்டார் கெபிக்குள் வேறு வழியின்றி ஜப வீரன் தானியலின் கதைய கேளுங்க மூன்று வேளை ஜபித்து வந்தால் தானியலுங்க ஜப வீரன் தானியலின் கதைய கேளுங்க மூன்று வேளை ஜபித்து வந்தார் தானியலுங்க தேவன் தாமே சிங்கங்கள் வாயை கட்டி போட்டாரு தானியலை விசேஷமாய் பாதுகாத்தாரு தேவன் தாமே சிங்கங்கள் வாயை கட்டி போட்டாரு தானியலை விசேஷமாய் பாதுகாத்தாரு அதிசயம் இதை என்று தரை உயர்ந்திட உந்தன் தேவன் தானே மெய் தேவன் என்றாரே அதிசயம் இதை என்று தரை உயர்ந்திட உந்தன் தேவன் தானே மெய் தேவன் என்றாரே தானியலை போல நீங்க ஜபித்து பாருங்க ஜபமே ஜெயத்தை தரும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்க தானியலை போல நீங்க ஜபித்து பாருங்க ஜபமே ஜெயத்தை தரும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்க ஜபமே ஜெயத்தை தரும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்க ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து ப்ரேயரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை பற்றி வந்து இந்த பாட்டில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பாட்டை வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது நல்லா ஆக்ஷன் பண்ணி பாடுங்க ப்ரேயர் பிரிங்ஸ் விக்ட்ரி இல்லையா ஸோ நம்ம ஜெபம் தான் வந்து ஜெயத்தை தரும் நம்மளோட லைஃப்பில் ஸோ இப்போ வந்து தாட் ஃபார் த டே பார்க்குறதுக்கான டைம் என்ன தாட் ஃபார் த டே அப்படின்னு வின்சிக்கா சொல்ல போகிறாங்க அக்கா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கவனமாக கவனிச்சுட்டு வரீங்களா அதுக்கப்புறமே வந்து ஒரு ஆக்ஷன் சாங் நம்ம பாட போகிறோம் அக்காவோட சேர்ந்து நீங்கள் ஆக்ஷன் பண்ணுவீங்க தானே இப்போ எல்லாம் உட்காந்து ஸ்கிட் பார்க்கலாமா ஓவர் டு தாட் ஃபார் த டே ஹலோ குட்டீஸ் ஓகே இன்னைக்கு தாட் ஃபார் த டே என்னன்னு பார்க்கலாமா தாட் ஃபார் த டேட வசனம் படிச்சிடலாம் சங்கீதம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் லெவன் தமிழ் படிக்கலாம் மாயை பேசும் வாயும் கள்ளத்தனமான வலது கையும் உடைய அந்நிய புத்திரரின் கைக்கு என்னை விளக்கி தப்புவியும் இங்கிலீஷில் படிச்சிடலாமா டெலிவர் மீ ரெஸ்கியூ மீ ஃப்ரம் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரினர்ஸ் ஹூஸ் மவுத் ஆஃப் ஃபுல் ஆஃப் லைஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த வசனத்தோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா மாயமான உதடுகளுக்கு என்ன நீங்கள் வந்து மாயமாலம் பண்ணுகிற மனிதர்களுக்கு என்ன நீங்கள் வந்து விலக்கி காத்து கொள்ளுங்க ப்ரொடெக்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் ஒரு வேர்ஷனில் இருக்கு என்ன பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எதுக்குன்னா போய் பேசுகிறவங்களுக்கு ஸோ இன்னைக்கு தாட் ஃபார் த டே என்ன அப்படின்னா ஸ்டே அவே ஃப்ரம் லையர்ஸ் அதாவது போய் பேசுகிறவங்க இடத்துலருந்து விலகி இருங்க ஏன் போய் பேசுகிறவங்க கிட்டேருந்து விலகி இருக்கணும் நான் தான் பொய் சொல்ல மாட்டேனே நான் பொய் சொல்லாமல் இரு இருக்கிற வரைக்கும் போது தானே ஏன் ஃப்ரெண்டு பொய் சொன்னால் என்ன ஆக போகுது என் கூட இருக்கிறவங்க பொய் சொன்னால் என்ன ஆக போகுது அதனால எனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துடும் நான் பொய் சொல்லாமல் தானே இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இதில் இதில் ஒரு ஜபமாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொய் பேசுகிறவங்களுக்கு என்னை விலக்கி நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அவங்க கூட நான் வந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன் சொல்லிட்டு யோசிக்கிறீங்களா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பத்தி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி நீங்க பார்த்துட்டு வந்துடுறீங்களா பார்க்கலாமா ஏன் வந்து போய் சொல்றவங்களுக்கு நம்ம விலகி இருக்கணும்னு பார்த்துட்டு ஓடி வந்துடுறீங்களா நானும் போய் பாக்குறேன் வீட்டுல <laughs> 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 
அம்மா பார்த்தல என் தருமைய அவர் ஏன்பா வரலன்னு கேட்டாரு நான் உடனே அம்மா உடம்பு சரியில்லை அதனால ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு வர லேட் ஆயிடுச்சு தூங்கி எந்திரிச்சு வர லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு வருவது நாளைக்கு அப்பா அம்மா வேற நீ வேற கூப்பிட்டுருக்காங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கெட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க எதுக்கு போறது என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் அதே எப்படி விடுவாங்க நான் வீட்டில் இந்த மாதிரி காலேஜுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அதனால் நான் போயிட்டு வந்துருந்தேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் அடப்பாவி சரி பேசாமல் காலேஜில் இப்போ இம்பார்ட்டன் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு கெட்டுக்கிறதுக்கு போயிடலாம் நான் ஒரு வாட்டி தானே போய் சொல்ல போகிறோம் பரவாயில்ல ஒரு வாட்டி தானே வீரா போயிட போகுது பார்த்துக்கலாம் என்ன குட்டீஸ் பார்த்தீங்களா நம்ம பொய் சொல்கிறவங்க கூட இருந்தால் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா அந்த சாம் நான் என்ன பண்ணாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு சந்தோஷ் அவங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிளாஸை கட் பண்ணுறதுக்கு காலேஜுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லைனா ஸ்கூலுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பொய்யாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சாம் அண்ணா பொய் சொல்கிறவங்க கிடையாது தான் ஆனால் அவங்க கூடையே தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால கடைசியில் பொய் சொல்கிற சூழ்நிலை வந்தது ஐயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகணுமே அப்பா அம்மா வேறு சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்றாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது கூடவே பொய் சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே இருந்தனால லாஸ்ட்டில் சரி நம்மளும் சொல்லிக்கலாம் ஏதாவது சொல்லிக்கலாம் உயிராக போயிட போகுது சொன்னாங்கல்ல அந்த டயலாக ஸோ உயிர் போகாது தான் ஆனால் நம்ம என்னவா மாறிடுவோம் அப்படின்னா பொய் சொல்கிறவங்களா மாறி அந்த சுபாவம் நமக்குள்ளே வந்துடும் கடைசியில் அதனால் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போய் ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் நமக்கு வந்து இருக்காது ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து பொய் உதடுகளை அருவறுக்கிறாரா அருவறுப்பு அப்படின்னா எப்படின்னா சீயை நம்ம எதையாவது ஒரு ஷிட்டை பார்த்துட்டு அழுக்கு குப்பையை பார்த்தா அருவறுப்போம்ல ஸோ அது மாதிரி பொய் சொல்கிறவங்கள ஆண்டவர் அருவறுக்கிறாரா ஸோ அதனால தான் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் பொய் சொல்கிறவங்க கூட க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்கிறத ஆ ஆமாம் ஆமாம் ஓ அப்படி சொன்னீங்களா அப்படி பண்ணிங்களா பரவாயில்லங்க அப்படியே நம்ம அவங்க கூட உட்காந்துட்டு இருக்கிறனால ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களோட சுபாவங்கள் நமக்குள்ளே வந்துடும் ஜபத்துலேயும் வேத வாசிப்புலேயும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இருக்கும்போது ப்ரேயர் பண்ணாமல் அப்படியே சுற்றிட்டு ஆண்டோட வார்த்தை கேட்காமல் சுற்றிட்டு சர்ச்சுக்கு மட்டும் வந்துட்டு அப்படியே கூட இந்த மாதிரி பொய் சொல்கிறவங்க கூட எல்லாம் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு நாள் அந்த சுபாவம் நமக்குள்ளேயும் அது வந்துடும் அது வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆகிடும்னா நம்மளை அறியாமலே அது வெளியே வந்துடும் நம்ம நினைப்போம் நான் பொய் சொல்லணும்னு சொல்லலை ஏன்னா அறியாமல் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நம்ம யாரோ ஒருத்தங்க பொய் சொல்லும் போது அதை ரசித்து கேட்டுட்டு இருப்போம் இல்லைன்னா அவங்க பொய் சொன்னதை நம்ம கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அது நமக்குள்ள கடந்து சென்று தான் அந்த கேரக்டர் வந்துடும் அதனால பொய் சொல்கிறவங்க யாராவது நான் இதை மாதிரி பொய் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஏ பொய் சொல்லக்கூடாதுப்பா ஏச பார்க்க அது பிடிக்காது அதனால உனக்கு நிறைய பிளஸ்ஸிங் கிடைக்காம போயிடும் ஸோ உண்மையாக இருந்தால் தான் ஏசப்பா ஆசீர்வதிப்பாங்க பொய் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அது அப்படியா அப்படியா சூப்பர் செம டேலண்ட் உனக்கு அப்படின்லாம் ரசிச்சுட்டு இருக்கவே கூடாது ஏன்னா அந்த சுபாவம் உங்களுக்குள்ளேயும் வந்து நீங்களும் பொய் சொல்கிறவங்களா மாறிடுவாங்க ஆண்டவர் ஒரு வசனம் இருக்குல்ல நமக்கு சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன இருக்குது பரியாசக்காரர்கள் உட்காரும் இடத்துல உட்காரக்கூடாது ஆண்டவர் பரியாசம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லலை நீ உட்காரவே கூடாது ஏன்னா உட்காந்தா அந்த ஸ்பிரிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம பின்னாடியே வரும் அந்த பொய்யினாவே நம்ம பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கோம் எப்படா இவன் மாட்டுவா இவன் மாட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பொய் சொல்கிறவங்க கூட சேரக்கூடாது அவங்க கூட நீங்கள் க்ளோஸான ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கக்கூடாது அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் ரசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் உங்களுக்கும் அந்த பொய்யினாவே கடந்து வரும் நீங்களும் பொய் சொல்கிறவங்களா மாறிடுவீங்க அப்புறம் ஆண்டவர் அருவருக்கிற ஒரு பாத்திரமாக நம்ம மாறிடக்கூடாது நிறைய பிளஸ்ஸிங்கை நம்ம அதனால் என்ன பண்ணிடுவோம்னா இழந்துருவோம் அதனால் சின்ன பொய் பெரிய பொய் அது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது பொய்யுனா பொய் தான் ஸோ அதனால் எதுக்குமே பொய் சொல்லிடாதீங்க அந்த அண்ணா சொன்னாங்கள்ல பொய் சொன்னால் உயிராக போயிடும் அப்படின்னு 
உயிர் போகாது பட் ஆண்டவர் வருத்தப்படுவாரு ஆண்டவரோட பிள்ளைகளா அவருடைய ஜனங்களா நம்ம இருக்க முடியாது யாரு போய் சொல்லுவா சாத்தான் தானே அப்ப சாத்தானோட பிள்ளைகளா தான் இருக்க முடியும் ஆனா நீங்க எல்லாருமே ஜீசஸோட பிள்ளைங்க தான் ஆனா நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்க கரெக்ட் தான் ஆனா பொய் சொல்றவங்க கூட சேரக்கூடாது அதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது தட்டி கொடுக்க கூடாது கிளாப் பண்ணக்கூடாது அதை ரசிக்கவும் கூடாது பொய் பொய் தான் எப்படின்னாலும் ஓகேவா எப்பவுமே எல்லா சூழ்நிலையும் உண்மைக்கு துணை நில்லுங்க உண்மை பேசுறவங்களா மாத்திரம் இல்ல பொய் சொல்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்க உண்மையா இருக்கணும் சின்ன ஒரு பேப்பர் விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பெண் கேப்போட திங்கா இருந்தாலும் அவ்வளவு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதுல உண்மையா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ப்ரேயர் இந்த இது வந்து ஒரு ஜபம் இந்த வசனம் வந்து ஒரு ஜபம் மாதிரி என்ன பொய் உதடுகள் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கெல்லாம் என்னை விளக்கி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க என்ன பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு நீங்களும் இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணணும் சரியா எசப்பா பொய் சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் என்னை விளக்கி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க என் ஃப்ரெண்டு பொய் சொல்றவனா இருக்கக்கூடாது என்னோட ஃப்ரெண்ட் பொய் சொல்றவளா இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தா அவங்கள மாற்றுங்க இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபெலோஷிப்புக்கெல்லாம் என்னை விலக்கி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லை யார் உண்மை சொல்லுவா பொய் சொல்லுவான்னு ஸோ இந்த வசனத்தை ஒரு ஜபமா நீங்க பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஆண்டவர் எல்லா காரியத்துல இருந்தும் உங்களை பா பாதுகாப்பாரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு ஓகே சூப்பர் நீங்கள்லாம் போய் சொல்ல மாட்டீங்கதான் ஆனால் போய் சொல்றவங்க கூட எப்படி இருக்கக்கூடாது க்ளோஸா இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணி அவங்கள மாத்துறதுக்கு நம்ம ஏசப்பாவோட துணையோட பிரயாசப்படலாம் ஓகே புரிஞ்சுதா அண்ணாங்களும் சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணாங்களே குட்டியா இருந்தாலும் சூப்பராக பண்ணாங்க சரி ஓகே இப்போ அண்ணாங்க சூப்பராக ஆக்ட் தான் பண்ணாங்க அக்காங்க சூப்பராக டான்ஸ் ஆட வந்திருக்காங்க ஆக்ஷன் சாங் பார்த்துடலாமா ஓவர் டு ஆக்ஷன் சாங் குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து போய் பேசக்கூடாது அது இயேசுக்கு பிடிக்காது அந்த சாங் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே குட்டி சாங் நம்ம அக்காங்க எல்லாம் வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம பாடலாமா நீங்களும் நல்லா எந்திரிச்சு நெல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லா ஆக்டிவாக பிரிஸ்காக ஆக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா போய் பேசக்கூடாது அது இயேசுக்கு பிடிக்காது அந்த சாங் பாடலாமா கூடாது அது ஐசுக்கு பிடிக்காது திருடவும் கூடாது அது ஐசுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது பொய் பேச கூடாது அது ஐசுக்கு பிடிக்காது திருடவும் கூடாது அது ஐசுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உண்மை பேசும் நாவோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மை பேசும் நாவோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போய் பேச கூடாது அது ஏசுவுக்கு பிடிக்காது திருடவும் கூடாது அது ஐசுவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உண்மை பேசும் நாவோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மை பேசும் நாவோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏசுவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாரும் வந்து போய் பேசக்கூடாது அது இயேசுக்கு பிடிக்காது இந்த சாங் வந்து பாடினீங்க தானே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செஷன் கவனமாக கவனித்து அக்காவோட சேர்ந்து கருத்தாக ஜபம் பண்ணுவீங்களா ஓவர் டு ப்ரேயர் ஓகே குட்டீஸ் நம்ம இப்போ ப்ரே பண்ணலாம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன ப்ரே பண்ண போகிறோம்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்கள்லாம் பாதுகாக்காக போ போயிட்டு வரணும் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் கொரோனா ஃப்ரீ இந்தியா அதுக்காக ப்ரே பண்ணலாம் ஓகே குட்டீஸ் கன்வென் பண்ணி ப்ரே பண்ணலாம் சோத்திரம் ஏசப்பா இந்த வேலைக்காக சோத்திரம் ஏசப்பா 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 ஒரு ஒரு பிள்ளைங்க தோப்பினே ஸ்கூலுக்கு போய் திறக்க கிருபை செய்தி தோப்பினே அதுக்காக சோதனை தோப்பினே அது போல் 
ஏசப்பா ஒரு ஒரு பிள்ளைங்களும் தவப்பினே பாதுகாப்பாக போயிட்டு வர கிருப கொடுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா ஒரு ஒரு பிள்ளைங்களும் தவப்பினே ஏசு எக்ஸாம் முடிச்சு அடுத்த கிளாஸ்க்கு போகிறாங்க ஏசப்பா தவப்பினே நீங்கள் அவங்கள பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா எந்த ஒரு நோயை தவப்பினே அவங்கள அன்றாதபடி நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா ஒரு ரத்தத்தினால் அப்போ மூடி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா அப்போ அனுதினமும் சிறகு நாள் மூடி பா பொறுப்படுத்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா தவப்பினே எந்த ஒரு வல்லம் பிசாஸ் வல்லமே தவப்பினே அவங்க தொடாதபடி பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா தவப்பினே அவங்களுக்கு உண்மைக்காக ஊழியை செய்யறோம் தவப்பினே அப்பா சிறு பிள்ளைங்களை கொண்டு நீ செய்யறேன்னு சொல்லி நீ தவப்பினே அதுக்காக உமக்கு நன்றி தவப்பினே அப்படியா தவப்பினே அவங்க செய்யறதுக்கு கிருப கொடுங்கப்பா தவப்பினே அவங்களுக்கு படிக்க ஞானத்தை அறிவும் கொடுங்கப்பா தவப்பினே வணி தினம் தவப்பினே சாப்பிட்ற ஆகாரத்தை தவப்பினே ஏசப்பா தண்ணியை தவப்பினி நீங்கள் ஆசிர்வச்சு கொடுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா எல்லாத்தையும் தவப்பினி நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க ஏசப்பா ஏசப்பா ஒரு ஒரு நாளும் தவப்பினே ஏசப்பா போக்கு வரத்தை நீங்கள் பொறுப்படுத்த கொள்ளுங்க தவப்பினே ஏசப்பா எந்த பிள்ளை ஏசப்பா எந்த பிள்ளையும் மேலே தவப்பினே பிசாசு கண்ணே இருக்காதபடி தவப்பினே நீ பொறுப்படுத்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா பிசாசு காரியம் நிர்மலமாக போகட்டும் தவப்பினே ஏசப்பா உண்மை நோக்கி பேசப்பா பிள்ளைங்க இருக்காங்க தவப்பினே ஏசப்ப சிறு பிள்ளையும் தவப்பினே இடத்துல வான்னு சொன்னி தவப்பினே அப்போ அந்த வார்த்தைக்காக நன்றி அப்பா அப்படி அரிசப்பா அப்படியா தவப்பினே நீ ஒரு ஒரு பிள்ளையும் உங்களுக்குள்ளே வளர கருப கொடுங்க ஏசப்பா ஏசப்பி அனுதினம் தவப்பினே இப்போ உன் பிள்ளையாக வளர கருப கொடுங்கப்பா ஏசப்பா ஒரு ஒரு நாள் தவப்பினே நீங்கள் அந்த பிள்ளைங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா தாய் மரணாத அப்படியே அந்த பிள்ளையை நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா அனுதினம் போக்கும் வரது நீ ஆசிர்வதிங்கப்பா ஏசப்பி கொரோனா இருந்தால் அவங்களுக்கு பிள்ளைங்களை தவப்பினே விலைக்கு பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா எந்த நோயும் தவப்பினே அவங்களே நெருங்காதபடி பொறுப்படுத்து கொள்ளி பாதுகாக்க பிறக்காம சோதனப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசப்பா எந்த ஒரு கொரோனாவோ இல்லை புது கொரோனா தவப்பினே எந்த ஒரு காரியம் இந்த தேசத்தில் வராதபடி நீ பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா தவப்பினி இந்திய தேசத்திலும் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் தவப்பினி நீ ஒரு ஒரு மாற்றத்தை தினி தவப்பினி நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா எந்த ஒரு ஏசப்பா எந்த ஒரு வல்லமே தவப்பினி எந்த ஒரு டிசீஸோ தவப்பினி எங்கள் தேசத்து மக்களுக்குள்ளே வந்து பரவாதபடி நீ பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா ஏசப்பா ஒரு ஒரு பட்டணத்தை தவப்பினி ஒரு ரத்தத்தை பூசி ஜெபிக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் ஆளுக செய்யுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா நீ உங்கள் பிரசன்ஸ் ஒரு ஒரு பட்டணத்துலேயும் இருப்பதாக தவப்பினி ஒரு ரத்த கோட்டைகளை தவப்பினி தேசத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன் தவப்பினி நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா அந்த ஏசப்பா ஒரு ஒரு டிசீஸ் எடுத்து அப்படினே பரவ விடாது ஏசப்பா பரவுன்னு சொல்லிட்டு போராடி கொண்டு இருக்குது அப்படினா அந்த காரியெல்லாம் மாறுவதாக தவப்பினே ஏசப்பா எங்கேருந்து உருவாக்கப்பட்டது தவப்பினே அங்கேருந்தே தவப்பினே ஏசப்பா மறைஞ்சி போக கிருப குடும்பங்க ஏசப்பா தவப்பினே ஏசப்பா நீ உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா அது போல் ஏசப்பா மற்ற நாடுகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் தவப்பினே ஏசப்பா எல்லா நாட்டையும் தவப்பினி நீங்கள் பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்கப்பா தவப்பினி புதிய புதிய நோயெல்லாம் தவப்பினி பரவாதபடி ஏசப்பா நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஒரு ஒரு ஜனத்தை நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா தவப்பினி அனைத்தினும் தவப்பினி அவங்களோட தேவைக்காக தவப்பினி ஆஃபீஸ் காலேஜ் தவப்பினி அவங்க போயிட்டு வராங்க தவப்பினே ஏசப்பா எல்லாத்தையும் நீங்கள் பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்கப்பா எந்த ஒரு பரவலும் இல்லாதபடி நீ பொறுப்படுத்து கொள்ளுங்க தவப்பினி எந்த மக்களுக்குள்ளேயும் அந்த பயத்தை ஏசப்பா பயத்தை கொண்டு வர பிசாசு தவப்பினி வைக்கப்பட்டு போதாக தவப்பினே ஏசப்பா அந்த மக்களுக்குள்ளேயே அந்த பயம் வரக்கூடாது தவப்பினே ஏசப்பா கொரோனா பரவுதுன்னு சொல்லிட்டு தவப்பினி நார்மலாக எப்போ போல் இருக்க கிருப கொடுங்க ஏசப்பா கொண்டு வர போகிற அன்பிற்காக அவங்க சோதனை ஏசப்பா பாட்டுங்க <laughs> ஆமா சூப்பரா பண்ணாங்க அவங்க பண்றத ஜெபத்துக்கான பதில் தான் நம்ம எல்லாம் பாத்துட்டே இருக்கோமே ஆமா ஆமா டிங்கோ முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவோம்ல கொரோனா ஃப்ரீ இந்தியாக்காக பிரேயர் பண்ணுவோம்ல இப்பவும் கொரோனா வருதுன்றாங்க போதுன்றாங்க ஆனா பாத்தியா எல்லாரும் ஃப்ரீடமா ஹாப்பியா தான் இருக்க முடியல இப்ப அப்படியே சிச்சுவேஷனை தலைக்கீழ மாத்திட்டாங்க ஆமா நம்ம ஜெபத்துனால தான் இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லா கொரோனாவா இருக்கும் இப்ப ஆனா நம்ம இந்தியா ஃப்ரீயா சொல்லி ஆனா நம்ம மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு மிங்கு கொரோனா ஆமா ஆமா டிங்கு லாக்டவுன்லாம் போட்டப்ப வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சி ஒரு கூண்டுக்குள்ள இருக்கிற பறவை மாதிரி கஷ்டப்பட்டாங்க இப்ப எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ஆபீஸ் போறாங்க வெளியில பார்க்குக்கு போறாங்க பீச்சுக்கு போறாங்க ஜாலியா இருக்குல்ல ஆமா இதுதான் நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரீயான லைஃப் ஆண்டர் கொடுத்திருக்காரு மறந்துடாதீங்க <laughs> சரி குட்டி இப்ப இவ்வளவு நேரமா நாங்க பேசின கதையெல்லாம் நீங்க கேட
ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இவ்வளோ நேரம் ஜாலியாக நீங்கள் வந்து பாட்டு பாடி தாட்டெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருப்பீங்க நேத்தி கூட நீங்கள் சர்ச்சுக்கெலாம் வந்து சூப்பரான ஒன் டே விபிஎஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்கள சரி இன்றைக்கி கூட நம்ம ஒரு குட்டி கதை கேட்கலாம் கதைக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா எல்லோரும் கண்ணு முடிக்கவங்க பார்க்கலாம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா எங்களுக்கு என்று நீர் இன்று ஏற்படுத்தி இந்த நாளுக்காக மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஏசப்பா இப்பொழுது நாங்கள் கேட்க போகிற கதையில் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அட்வைஸை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சுவாமி எங்களுக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளதாக நீங்கள் மாற்றி தாங்க உங்களுடைய வல்லமையில் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் டயானா பாட்டின்னு ஒரு பாட்டி ரொம்ப பணக்காரவங்க அவங்க ஒரு ஊரில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நிறைய பிள்ளைங்க அப்புறம் பேர பசங்க அப்படின்னு அவங்க ஃபேமிலியே ஒரு பிக் ஃபேமிலி ஆனால் அந்த பாட்டி மட்டுமே அந்த ஊரில் அந்த பங்களாவில் தனியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட பசங்க அவங்களோட பிள்ளைங்க எல்லாம் ஃபாரினில் இந்த மாதிரியான ஊரில் போய் அவங்க படிச்சுட்டு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கனால வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லைன்னா டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் அவங்கள வந்து பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த டயனா பாட்டிக்கு வந்து எல்லார் கூடயும் இருக்கணும்னு என்ன இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கவும் செய்யும் ஆனால் இந்த டயனா பாட்டியால் இவங்க பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டா கூட பிள்ளைங்க வந்து அவ்வளோவா வரவே மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக விமலா ஆண்டின்னு ஒரு ஆண்டி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க வீட்டு வேலைகள் செய்கிறது டயனா பாட்டிக்கு சமைச்சு கொடுக்கறது அப்புறம் இந்த தோட்ட வேலைகள் செய்கிறது இது மாதிரியான வேலைகளை செய்கிறதுக்கு வந்து விமலா ஆண்டி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குட்டி பொண்ணு ரோசி பத்து வயசு தான் ஆகுது அவள் வந்து ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு சாட்டர்டே சண்டே வந்து அவங்க மம்மி கூட வந்து இந்த டயனா பாட்டி வீட்டுக்கு வருவாள் அவங்க வந்து வரும்போது அந்த பா அவங்க மம்மி எல்லாம் வேலை செய்வாங்க இவன் மட்டும் வந்து அவங்க டயனா பாட்டி கூட பேசுவாள் டைம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றனால அவங்கக்கிட்ட கதைலாம் கேட்பா இல்லைனா சில சமயம் நான் வந்து அவங்கள பாட்டு பாட சொல்லுவா இல்லை அவங்க ஸ்டோரி அவங்க ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அவள் கேட்பா இது மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரோசிக்கும் டயனா பாட்டிக்கும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாச்சு நாளடைவில் டயனா பாட்டியும் எப்போ தான் சாட்டர்டே வரும் இவன் எப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருவான்ற ஒரு ஏக்கம் வந்துருச்சு ரோசிக்கும் நம்ம எப்போ தான் சாட்டர்டே சண்டே போய் டயனா பாட்டியை பார்ப்போம் அப்படின்னு அவளுக்குள்ளே ஒரு தாட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா ரோசிக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து அவங்க மம்மி டேடிக்கு சரியான வேலைகள் இல்லை வருமானங்கள்லாம் கம்மி இது மாதிரியான குடும்பத்தில் கஷ்டங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் அறிஞ்ச டயனா பாட்டி அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரோசிக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு சர்ப்ரைஸாக ஏதாவது கிஃப்ட் தருவாங்க கலர் பென்சில் இல்லை ட்ராயிங்க்கு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அவளுக்கு ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா அந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் ஒவ்வொரு வாரம் அவளுக்கு குட்டி குட்டியான ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கும் சின்ன பொண்ணு தானே நம்மளுக்கு கூட சர்ப்ரைஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல அது மாதிரி ரோசிக்கும் இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவளுக்கு அப்புறமா அவள் வந்து என்னாச்சுன்னா டயனா பாட்டிக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக உடம்பு வந்து முடியாமல் போயிடுச்சு வயசாயிடுச்சுல அதனால் அவங்களால் நடக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டுட்டாங்க இந்த டயனா பாட்டி அப்போ அவங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி ஏப்பா என் கூட வாங்கப்பா நான் எனக்கு இது மாதிரி உடம்பெல்லாம் முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க பசங்க யாருமே வந்து அது அவ்வளோவா அக்கறை எடுத்து வரவே இல்லை அவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க அம்மா அதான் நம்ம வேலைக்கு விமலா ஆண்டியை வச்சுருக்கீங்கள அவங்க பார்த்துப்பாங்க உங்களுக்கு தேவையான சம்பளத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அவங்க வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உங்ககிட்ட வேலை செய்யட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிள்ளைங்க யாருமே வரலை இது மாதிரி அந்த நாட்கள் போய்கிட்டே இருந்தது டைனா பாட்டியோட சுகம் வந்து நாளுக்கு நாள் கம்மியாகிட்டே வந்தது சாட்டர்டே சண்டே ரோசியும் கரெக்டாக போவா இப்போ அவங்க அந்த பாட்டியால் கதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த பாட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா ரோசி நீ எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த பைபிள் எடுத்து எனக்காக கொஞ்சம் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறியா எனக்கு வந்து படிக்க முடியலம்மா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணு எனக்கு நீ பைபிள் அப்படியே ரீட் பண்ணு நான் அதை அப்படியே கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டைனா பாட்டி அப்படியே படுத்துக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டே கேட்பாங்க ரோசியும் சின்ன பொண்ணு தானே ஸ்டார்டிங்கில் அவள் கொஞ்சம் திக்கி திக்கி படித்தா நாட்கள் ஆக ஆக அவள் ஃப்ளூயண்ட்டாக வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா 
அவளுக்குள்ளேயும் வேதத்து மேலே ஒரு தாகம் வந்துருச்சு ஆண்டவரை குறித்து அவள் இன்னும் நிறைய அறிஞ்சிக்கிட்டா வேத அறிவு அவளுக்குள்ளே வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து உலக பிரகாரமான காரியங்கள் மேலே அவளுக்கு நாட்டங்கள் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு டைனா பாட்டி ஏதாவது கிஃப்ட்டு கொடுத்தா எனக்கு இதெல்லாம் வேணா பாட்டி எனக்கு ஜீசஸ் தருவாங்க எனக்கு இது போதும் என்கிட்ட இருக்குன்னு அவள்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆசைகள் எல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை வந்து அவங்க அம்மா வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாள் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆனனால அவங்க அம்மாவால் வந்து இவங்க வீட்டில் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாத ஒரு நிலமை அவங்க அம்மா வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை இது அப்போ அப்போ கரெக்டாக சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரவும் ரோசி வந்து அவங்க அம்மாட்ட சொன்னால் அம்மா நான் அவங்க வீட்டுக்கு போய் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்போ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க உன்னால் எப்படி முடியும் அம்மா மற்றதுக்கெல்லாம் அவங்க ஆட்கள் வச்சுருக்காங்க டைனா பாட்டியை பார்த்துக்கிற வேலையை நான் செய்கிறேன் எனக்கு அந்த பாட்டியை ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அவங்களும் சேர்ந்தோன்னா எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது நல்லா அவங்க அண்ணா அவங்களுக்கு தேவையானதை கரெக்டாக செய்வமான சின்ன பிள்ளை தானே ஆனாலும் அவள் தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னான் இதை சே அவங்க அம்மாவும் சரி நீ போ அப்படின்னு சொல்லி பாட்டியும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி நாட்கள் போக 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 டைனா பாட்டியோட நோ உடல்நில மி இன்னும் கம் மோசமாயிட்டே போச்சு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து எப்போனாலும் வந்து நீங்கள் மறிச்சிடலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த கடைசி நாட்களில் உங்கள் பிள்ளைகள் கிட்டே நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ மே பேசிருங்க நீங்க எப்ப இறந்து போவீங்கன்னு கணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த பாட்டுக்கு இன்னும் வருத்தம் ஆயிடுச்சு போன் பண்ணி ஏப்பா எல்லாரும் வாங்க உங்க கூட நான் வந்து என்னோட கடைசி நாட்களை வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைனா பாட்டி அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க ஆனா பிள்ளைங்க யாரும் அவ்வளவு பெருசா கண்டுக்கல அப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் ஒன்னு கூடி பேசினாங்க இப்ப போலனா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் அந்த சொத்து எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காம போயிடும் அதனால நம்ம இப்ப போயிட்டு அம்மாவை வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு சொல்லி எல்லாரும் ஊருக்கு கிளம்பி வந்துட்டாங்க அந்த பங்களாவே ஜக ஜகன்னு அப்படியே எப்படி சொல்கிறது அப்படியே ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்த மாதிரி எல்லாரும் ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ரோசியும் டெய்லி வந்து பாட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் இந்த சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறாளே ஆனால் இவ் இவ்வளோ அழகாக வேலை செய்கிறாளேன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஒரு நாள் வக்கீலை கூப்பிட்டு இந்த சொத்து பிரிக்கிற காரியங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது டைனா பாட்டி சொன்னாங்க ரோசிக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பங்கு நான் தரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவள் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா அவங்க அம்மா நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப ஏழை குடும்பம் நம்மளோட அந்த ஒரு குட்டியான ஒரு பங்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அவங்க லைஃப்பை கொஞ்சம் உயர்த்தி விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைனா பாட்டி சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க பிள்ளைங்க யாருமே வந்து அதை ஏற்றுக்கவும் இல்லை அதை வந்து அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு தான் நம்ம சேல்ரி தரோம் இல்லை அவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லவும் ரோசி கண்ணு கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாரும் பாட்டியை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களேன்னு அவள் அழுதா அப்படியே எல்லாரும் கூடி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ரோசி வந்து ஒன்றே ஒன்று சொன்னால் பாட்டி எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் வேணும் உங்கள் கிட்டே இருந்து அதை நீங்கள் எனக்காக தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாள் அப்போ வந்து அந்த பாட்டியை வந்து என்ன வேணுமோ நீ கேளுமா நான் உனக்காக தரேன் உன்னையும் உங்கள் மம்மியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன வேணும் கேளு யார் என்ன சொன்னாலும் நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு டைனா பாட்டி சொன்னாங்க அவள் சொன்னால் நான் டெய்லி உங்களுக்காக உங்ககிட்ட படித்து காட்டுவேன்ல அந்த பைபிள் எனக்கு அந்த பைபிள் வேணும் எனக்கு அந்த பைபிள் மட்டும் போதும் வேற எதுவுமே உங்கள் கிட்டே இருந்து வேணாம் பாட்டி அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அந்த பாட்டியை சந்தோஷமாக பைபிள் தானேம்மா நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தோணலை உனக்கு தோணியிருக்கு நீ வந்து ஆண்டவரையே நீ நான் விசுவாசிச்சு அவர் பிள்ளையாகவே நீ வாழு இந்த பைபிள் வந்து உன்னை இன்னும் அதை வந்து மெருகேற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைனா பாட்டி அந்த பைபிளும் கொடுத்துட்டு இன்னொரு கிஃப்ட்டும் அவளுக்கு சர்ப்ரைஸாக தந்தாங்க சர்ப்ரைஸ் தந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் சொன்னலை அதே மாதிரி இப்போ நான் உனக்கு கொடுக்குற சர்ப்ரைஸு இது நீ உன்னோட லைஃபையே மாற்றும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பெட்டில் படுத்துருக்காங்க சுற்றி நின்று கேட்டுட்ருக்காங்க இது பைபிள் தானே இந்த பிள்ளை கேட்குறா அதை கொடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனையும் இல்லை அது சாதாரண புக்கு தானே பைபிள் தானே கடையில் நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு புக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அசால்ட்டாக விட்டுட்டாங்க டைனா பாட்டி சர்ப்ரைஸாக இன்னொன்று கொடுத்தாங்க என்னென்னா அவங
அசால்ட்டாக விட்டுட்டாங்க ஒன்றும் பெருசாக அவங்க வந்து கண்டுக்கலை ரோஸியும் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் போய் நடந்த காரியத்தெல்லாம் அவங்க அம்மா கிட்டே ஷேர் பண்ணால் அவங்க அம்மாவும் பரவாயில்லமா நீ கரெக்டான வேலையை தான் செஞ்சுருக்க நம்ம வந்து யாரோட பொருளுக்கும் அந்நியரோட பொருளுக்கும் நம்ம ஆசைப்படவும் கூடாது இதெல்லாம் ஒரு மாயை தான் இதெல்லாம் ஒரு வீண் தான் நம்மளுக்கு நித்தியமான பொக்கிஷமாகிய வேதமும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து அவங்க வீட்டில் அவள் என்ன பண்ணிட்டா அந்த கிராஸ் எடுத்து ஒரு ப சுவுத்தில் மாட்டிட்டா பைபிளை பத்திரமாக வச்சுட்டா இப்படி நாட்கள் போச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து டைனா பாட்டி இறந்துட்டாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் தனித்தனியாக அந்த அந்த பங்களாவை விட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க பங்களா காலி ஆயிடுச்சு இவ டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் அந்த பங்களாவை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவா இந்த நம்ம டைனா பாட்டியோட அங்கே நின்று நம்ம இது பண்ணோம் இங்கே நின்று நம்ம விளையாண்டோம் இப்போ பேசணும் இது மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் மெமரிஸ் எல்லாம் அவளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்து நாட்கள் போச்சு அவன் விமலாவோட மம்மிக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு சொன்ன தெரியுமா இந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து அந்த புண்ணு வந்து காலில் அடிப்பட்டது வந்து நாட்கள் நாக ஆக இன்னும் சிவியர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் அவங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க காசு இல்லை என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க ரொம்ப ஃபேமிலியாக சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அழுதுட்டு இருந்தாங்க அப்போது அவங்க அம்மா சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் தீர்வு ப்ரேயரில் தான் இருக்குது வாங்க நம்ம எல்லாம் ஃபேமிலியாக சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமலா ஆண்டி ரோசி அவங்க அப்பா அப்புறம் அவங்க வீட்டில் ஒரு குட்டி தம்பியும் இருந்தான் அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்க மூணு பேருமே வந்து நல்லா அழுது தன் கஷ்டங்களை எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் இருந்த அந்த குட்டி தம்பி என்ன பண்ணால் விளையாட்டுத்தனமாக அந்த சிலுவை கிராஸ் ஒன்று கிஃப்டாக தந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல அதை எடுத்துகிட்டு வந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தான் இதை வந்து டொக்கு டொக்குன்னு இந்த பிள்ளைங்கெல்லாம் அடிப்பாங்க திறமா அடிச்சடித்து தரையில் அடிச்சடிச்சு விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இவங்க ப்ரேயர் பண்ணி ஏசப்பா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி காட்டுங்க எங்களுடைய இந்த நிலைமையை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சுட்டு பைபிள் வாசிட்டு இருக்கும்போது இந்த சவுண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கவும் அதை வந்து ரோசி என்ன பண்ணால் டக்குன்னு இப்படி வாங்கினா பாருங்கள் அப்போ அதை நிறையா சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சு ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத எல்லாரும் பார்த்தாங்க இதில் என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே சாதாரண சிலுவன் தானே நினச்சோம் இதில் என்ன இப்படி சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி குலுக்கி குலுக்கி பார்த்தாங்க அவங்க அப்பா வாங்கி அதை நல்லா மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தாரு அப்போ க சிலுவை அந்த கிராஸ்க்கு கீழே ஒரு சின்ன ஒரு லாக் மாதிரி இருந்தது அதை ஓப்பன் பண்ணால் அதுக்குள்ளே விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் வைரங்கள் தங்க காசுகள் இது மாதிரியான ப்ரெஷியஸான திங்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருந்து அதை ரோ அந்த டைனா பாட்டி ரோசிக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க இது அவங்க பிள்ளைங்க யாருக்கும் தெரியாது அவங்க எல்லாம் சிலுவை ஒரு கிராஸ் தானே இது ஒரு ஷோ பீஸ் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க இதை வந்து அந்த பிள்ளை நினச்சி பாட்டி எனக்கு கடைசியில் இவ்வளோ பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கல என் வாழ்க்கையை உயர்த்தும்னு சொன்னாங்க இது இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும்னு நினைக்கலன்னு சொல்லி அதை அண அதெல்லாம் அவங்க சேல் பண்ணி அவங்க அம்மாவோட ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்களோட லைஃபே வந்து ஒரு படி உயர்ந்துருச்சு அவங்க இருந்த நிலைமைகள் எல்லாம் மாறி அவங்க என் வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டாங்க இப்பொழுதும் இந்த கதையில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்குறீங்க ரோசி வந்து மாயையான காரியங்களில் வந்து அவள் ஈடுபடலை அதில் மேலே அவளுக்கு ஆசையும் வரலை சுற்றிலும் அவளுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது எல்லாரும் வந்து உனக்கு வேண்டான்னு சொன்னாங்க அவள் வந்து அந்த டைனா பாட்டிக்கிட்ட என்ன வேணாலும் கேட்டிருக்கலாம் ஒரு பெரிய பங்கு எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தாங்கன்னு கேட்டிருந்தா கூட டைனா பாட்டி தருவாங்க ஆனால் அவள் அதை கேட்காம நித்திய ஜீவன் ஆ ஏசப்பாவை தான் எனக்கு வேணும் அவர் வேதம்தான் வேணும் அப்படின்னு அவளோட அந்த சின்ன வயசில் அவளுக்கு இருந்த அந்த ஞானத்தினால அவளுக்கு எவ்வளோ பெரிய அவங்க லைஃபையே மாற்றுற அளவுக்கு காரியங்கள் ஒரு அதிசயங்கள் நடந்தது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம சாதாரணமாக உலகத்தையே நம்பிட்டு உலக காரியங்கள் மேலேயே நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு அதுவையே நோக்கி ஓடுறோம் நம்ம எல்லாம் பைபிள் அவ்வளோ நேரம் வாசிக்கிறோமா நம்ம அவ்வளோ நேரம் ப்ரேயர் பண்ணுறோமா இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்ம ஜீவியத்தில் எப்படி இருக்குது உங்கள் ப்ரேயர் லைஃப் எப்படி இருக்குது உங்கள் பைபிள் ரீடிங் லைஃப் எப்படி இருக்குது பைபிள் ரீடிங்கும் ப்ரேயர் லைஃபுன்றது வந்து ட்ரெயினில் ஓடுற ட்ராக் மாதிரி அது ரெண்டும் பேர்லராக போயிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரெயின் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர முடியும் அதே மாதிரி நம்ம ப்ரேயர் லைஃபும் நம்ம பைபிள் ரீடிங்கும் கரெக்டாக போனால் தான் நம்ம நீ பரலோகத்துக்கும் நம்ம ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த 
முப்பத்தி அஞ்சு இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமா என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டடைகிறான் கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான் இங்கிலீஷில் படிக்கலாமா ஃபார் ஹூ சோ ஃபைண்டத் மீ ஃபைண்டத் லைஃப் அண்ட் ஷேல் ஆப்டெயின் த ஃபேவர் ஆஃப் த லார்டு இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமா ஃபார் ஹூ சோ ஃபைண்டத் மீ ஃபைண்டத் லைஃப் அண்ட் ஷேல் ஆப்டெயின் ஃபேவர் ஆஃப் த லார்டு ப்ராவர்ப்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே குட்டீஸ் நம்மளும் நம்ம லைஃப்பில் இதே மாதிரி ஜீவனை மட்டும் கண்டடைஞ்சா கருத்தருடைய தயவு நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் சரியா குட்டீஸ் இப்போல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணலாமா எல்லோரும் கண்ணு முடிக்கவங்க பார்க்கலாம் அன்புல ஏசு சுவாமி இந்த வேலையிலையும் ராஜா எங்களை நீங்கள் தகப்பனே நீங்கள் இந்த வதை மூலியமாக சுவாமி நாங்கள் எங்களோட ப்ரேயர் லைஃப்பும் இந்த பா பைபிள் ரீடிங்கும் நாங்கள் கரெக்டாக தகப்பனே எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க நீங்கள் கிருப செய்யுங்க சுவாமி எங்களோட அப்பா இந்த நாங்கள் பிஸியாக இருக்காத படிக்க சுவாமி இந்த மாயையான உலகத்தை தேடி உலக பிரகாரமான காரியங்கள் எங்கள் நேரத்தை நாங்கள் செலவிடாத படிக்க ராஜா உண்மை மாத்திரமே நோக்கி பார்த்து உண்மை மாத்திரமே சுவாமி நாங்கள் நேசித்து வாழ எங்களுக்கு நீங்கள் கிருப செய்யுங்க உங்களுடைய தயவும் ஒவ்வொரு நாளும் கிடைக்கும் நீங்க கிருப செய்யுங்க ராஜா உங்களுடைய கரத்துல நாங்க அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி எங்களை அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா நீங்களே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க வழி நடத்துங்க இயேசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாம் கதை கேட்டீங்க நெக்ஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ள நம்ம போலாமா அக்கா இன்னொரு நாள் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்
மாயை பேசும் வாயும் கள்ளத்தனமான வலது கையையும் உடைய அந்நிய புத்திரின் கைக்கு என்னை விளக்கி தப்புவியும் இந்த வசனத்தில் தாவிது ஜபித்த ஜபம் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மாயையை பேசும் வாயும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது பொய்யான காரியங்களை பேசுகிற வாய் இது ஆண்டவரே எனக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தாவியது ஜபத்தோடு கூட எழுதியிருக்கிறார் குட்டி பிள்ளைங்க நீங்களும் ஜபத்தோடு கூட ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சொன்னப்பா நான் அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட பொய் பேசக்கூடாது பெற்றோரிடத்தில் பொய் பேசக்கூடாது மற்றவரிடத்தில் பொய் பேசக்கூடாது பொய் பேசுனா நான் பிசாசோடைய பிள்ளையாக மாறிடுவேன் பொய் பேசுனா நான் பிசாசு வண்டி சத்தத்துக்கு கீழ்படிந்தவனாக மாறிடுவேன் எனவே நான் பொய் பேச மாட்டேன் ஏசபா சொல்கிறபடி உண்மையை மாத்திரம் பேசுவேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தோடு கூட இந்த மன இந்த வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க அங்கிள் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கட்டும் கர்த்தர் உங்களை ஆசுவித்தர்கள் வராக கண்களை மூடி என்னோடு கூட இணைந்து குட்டி பிள்ளைங்க ஜோம் பண்ணுவீங்களா கிருபையும் இறக்கமும் மகாபரிசுத்தம் நிறைந்த நல்ல தகப்பனு இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அருமையான மாலை வேலையிலும் இந்த அன்பு பிள்ளைகளை நம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த அன்பு பிள்ளைகளுடைய உதடு நாவிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கட்டும் ஒருபோதும் ஆண்டவரே பொய் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து புறப்படாதபடிக்கு கர்த்தாவே எப்பொழுதும் உண்மையை பேசி சத்துருவை வெட்கப்படுத்த அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கர்த்த நீ கிருவை தருவீராக பெற்றோருக்கும் ஆண்டவரே உடன் பிறந்தவர்களுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஆண்டவரே இந்த தேசத்துக்கும் உடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்களாக என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்பு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நான் செபிக்கிறேன் தேவ கிருபை இந்த அன்பு பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் கர்த்தருடைய கிருபை இந்த அன்பு பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து பிள்ளைகளை நடத்தட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிங்க வழி நடத்துங்க வல்லமையுள்ள தேவன் மகிமையான காரியங்களை கர்த்தர் நீங்கள் செய்தரழுங்கப்பா என்று சொல்லி உம்முடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்தரி என் முழுவுள்ளமே அவருடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை சோத்தரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்தரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்களை ஒரு நாளும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் ஆண்டவராகிய கிருத்தனுடைய கிருபையும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அபிஷேகமும் வல்லமையும் வழி நடத்துதலும் ஐக்கியமும் சமாதானமும் காவலும் இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் சகல நாட்களிலும் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருந்து கத்திர உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் 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 கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ பொய் பேசக்கூடாது அது ஐசுவுக்கு பிடிக்காது திருடவும் கூடாது அது ஐசுவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது